வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் கற்க கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்தோம் இட்ஸ் அ வெரி பிக் டாபிக் ஓசிஆர் ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாலிசி எம்ஐஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்தோம் அது கண்டிப்பாக இன்றைக்கி தேவை இன்றைக்கி வந்து டிமாண்டிங் சுச்சுவேஷன் இஸ் டிமாண்டிங் பிகாஸ் எவ்ரி வேர் காம்படிட்டிவ்னஸ் மெட்டீரியல் வந்து கரெக்டாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரெக்கார்டு இல்லாதனால எங்கே வந்து பில்ஃப்ரேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியல ஃபைனலி வி ஆர் ரன்னிங் இன் அ சச் அ டைட் ரோப் சுச்சுவேஷன் முந்தி மாதிரி ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகமாக கிடையாது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வெரி தின் ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது சிந்தாமல் சிதறாமல் நம்ம ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் நிலமைக்கு வந்துட்டோம் அப்போது நேற்று மாதிரி இன்றைக்கி வாழ முடியாது இன்றைக்கி மாதிரி நாளைக்கு வாழ மாட்டோம் அதனால் இண்டஸ்ட்ரியும் மாறும் மாறும் போகிறோம் மாறித்தாகணும் நான் பழைய சிட்டத்துலேயே ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அதை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த டாபிக் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு செக்டர் செக்மெண்ட் வைஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் நமது நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி அதோடு ஜாயின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலில் மெம்பர்ஷிப் ஆகிக்கணும் சரி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு எஸ்டிமேட் போடுறோம் எஸ்டிமேட் போட்டு தான் காஸ்டிங் போடுறோம் என்ன காஸ்டிங் போடுறோம் முதல்ல யான் எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது காஸ்டிங்க்கு பீஸ் வெயிட் போடுறோம் பீஸ் வெயிட் போட்டு அதில் ப்ராசஸ் லாஸு ப்ரொடக்ஷன் லாஸு எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ யானு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டர் குவான்டிட்டி நமக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு ஆர்டர் வந்த உடனே எடுத்துடுறோம் ஆனால் ரியலாக நமக்கு பீஸ் நம்ம வந்து காஸ்டிங் போடும்போது என்ன எடுத்தோம் யான் ரேட் எவ்வளோ எடுத்தோம் ப்ராசஸ் லாஸ் எவ்வளோ எடுத்தோம் இத்தனாயிரம் பீஸுக்கு அந்த காஸ்டிங் பிரதம் எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நான் எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து நம்ம விஷயம் ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ப்ளஸில் போகிறோமா மைனஸில் போகிறோமா அப்படிங்கிற தெரியணுன்னு இந்த கேரி ஃபார்வேர்டு மெத்தட் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது அந்த யான் எவ்வளோ வந்திருக்கு எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காண்டி உங்களுக்கு நான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னா அந்த பேசிக் ரிப்பினக்கில் ஃபுல் லென்த் ரிக்கொயர்டு ஃபுல் லென்த் டியூப்லர் ஃபார்ம் ஃபேப்ரிக் வந்து நைன்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதனுடைய வித் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ்எம் அப்படின்னா பீஸ் வெயிட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் கிராம்ஸ் வருது ரிப்பு வந்து செவன் கிராம்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு பீஸுக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கிராம் எனக்கு வந்து பீஸ் வெயிட் வருது இன்க்ளூடிங் ரிப்பு ஓகேங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் என்ன வருதுன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஒன் ஒன்று இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன்று எஸ்சி எம்இஎல் எக்ஸல் நாலு சைஸு மொத்தம் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பீசஸ் ப்ராசஸ் லாஸ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் ஏழாயிரத்தி இரநூறுக்கு நான் மூணு பர்சன்ட் போட்டிருக்கேன் இரநூத்தி பதினாறு தட் மீன்ஸ் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு பீஸுக்கு நம்ம பிளானிங் பார்க்க போகிறோம் இது கண்டினியூவாக பார்க்க போகிறோம் இது அதனால தான் முதலே சொல்லிட்டேன் எத்தனை பீஸுக்கு என்னென்னு முதலே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு டிராவலோடு போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் அதனால தான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் சரி யான் ரிக்குயர்மெண்ட் என்ன வரும் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் மல்டிப்ளைட் பை பீஸ் வெயிட் டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யான் ரிக்குயர்மெண்ட் வந்துடும் இட் கம்ஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பேக்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ப்ராசஸ் லாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பர்சன்ட் நமக்கு போயிடும் எவ்வளோ யான் கொடுக்குறீங்களோ அதுலேருந்து பத்து பர்சன்ட் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக்கே வரும் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் தி ரிட்டிங் டையிங் காம்பேக்டிங் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நெட்டாக நமக்கு எவ்வளவு ஃபேப்ரிக் வரும் அப்படிங்கிறது தோராயமாக எஸ்டிமேட் போட்டு சொல்கிறேன் ஒரு டென் பர்சன்ட் ப்ராசஸ் லாஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான யான் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தாலு மொத்தமாக இருபத்தி ஏழு பேக் தேவைப்படுது மொத்தமாக எத்தனை பேக் தேவைப்படுது இருபத்தி ஏழு பேக் இங்கே எதுக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கேன்னா ப்ராசஸ் லாஸ் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேக்ஸு ப்ராசஸ் லாஸோடு சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று அதர்வைஸ் கால் அதர்வைஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேக்ஸ
இதில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எல்லாமே வரும் எப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளவு எஸ்டிமேட் போட்டோம் அப்படிங்கிறத விட எவ்வளோ வெட்டினோம் எவ்வளோ ஃபினிஷ் ஆச்சு இதுவும் சேர்ந்து வரும் இட்ஸ் அ வெரி எலாபரேட்டிவ் ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இந்த டேட்டாங்கிறது மொதல் வாட்டி உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸல் சீட்டு போட்டு விட்டுருங்க யான் வந்த உடனேயே அது ஃபேப்ரிக் இன்சார்ஜுடைய வேலை அந்த எக்ஸல் சீட்டை ஃபில்லப் பண்ணி நமக்கு அனுப்ப வேண்டியது ரேட்டெல்லாம் அவர் போட வேண்டாம் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் என்ன குவான்டி வந்துச்சு என்ன ஆர்டர் பண்ணிங்க மூ தேர்ட்டி ஸ்கவுண்ட்டு ஆர்டர் குவான்டி அதாவது யான் ரிசீவ் என்ன போட்டிருக்கேன் கவுண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பிரகாரம் தேர்ட்டி ஸ்கவுண்ட்டு ரிசீவ்டு தேர்ட்டி ஸ்கவுண்ட்டு கவுண்ட் வேரியேஷன் நில் கவுண்ட் வேரியேஷன் இல்லை இப்போ இங்கேயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே கவுண்ட் வேரியேஷன் தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படி கவுண்ட் வேரியேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு வேலை நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்கிறது மாதிரி இங்கேயும் சொல்கிறேன் முப்பது வேலை இருபத்தெட்டு வந்திருந்தா வச்சுக்க ரிசீவ் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்படின்னு என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் வர்றதுனால யானுடைய திக்னஸ் அதிகமாகி வெயிட் அதே தௌசண்ட் அதாவது ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் கேஜி தான் வந்திருக்கோம் ஆனால் லென்த் ஆஃப் தி யான் கம்மியாக இருந்ததுனால லென்த் ஆஃப் தி ஃபேப்ரிக் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் ஷார்ட்டேஜ் வரும் இங்கேயே நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் இந்த கவுண்ட் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய பெனிஃபிட்டே என்ன யான் கேட்டோம் என்ன யான் கொடுத்துருக்காங்க வேரியேஷன் எத்தனை பர்சன்டேஜு ஒரு கவுண்ட்டுன்னா மூணு பர்சன்ட் வரும் ஒரு வேளை ரெண்டு கவுண்டாக இருந்தால் ஆறு பர்சன்ட் வரும் மூணு பர்சன்ட் வேரியேஷன் இருந்தாலே உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறில் மூணு பர்சன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் இருக்காது இரநூத்தி பத்து பீஸ் அவுட் அங்கேயே இங்கேயே கவுண்ட் மாறிச்சுனா புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி மூணு பர்சன்ட்டு முப்பது கவுண்ட்டுக்கு ஒரு கவுண்ட்டு அப்படின்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சம்திங் வரும் முப்பது கவுண்ட்டுக்கு ரெண்டு கவுண்ட்டு வித்தியாசம் அப்படின்னா நூற்றுக்கு எவ்வளவு டூ பர்சன்ட் அப்போது தி வெயிட் அதே தான் இருக்கும் லென்த் மாறும் யான் லென்த்தினுடைய மாறுனதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் வந்து ஷார்ட்டேஜ் வந்துடும் சரி இங்கே வந்து வேரியேஷன் இல்லைன்னு போட்டிருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேண்டி இந்த யானில் வந்து கிராஸ் வெயிட்டு நெட் வெயிட் ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்டிங் கொடுக்கும்போது அந்த கோனில் நெட் வெயிட்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அந்த நெட் வெயிட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரேண்டமாக நீங்கள் செக் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணணும் அதுதான் பாயிண்ட்டே ஏன் ரேண்டமாக செக் பண்ணணும் நம்ம நிட்டிங்காரரை குறை சொல்கிறோம் ட்ரைவிங்காரரை குறை சொல்கிறோம் அது ஷார்ட்டேஜ் வருதுன்னு மில்லுக்கார கரெக்டாக ஒரு விழா தான் கொடுத்துக்காரு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு இதை யார் மேலே குற்றம் சொல்கிறக்காண்டி குறை சொல்கிறக்காண்டி பேசலை சார் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் ஆரம்பித்தா எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏதோ ஒன்று மட்டும் பிடிச்சிட்டு இது கம்மியாக வருது ஜாஸ்தியாக வருது பேசக்கூடாது அப்போது நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணும்போது இந்த குறக்கோணை அந்த கோணை எடுத்துகிட்டு யானு வெயிட் போட்டால் அதான் நெட் வெயிட் வித் கோனோடு போட்டோம்னா கிராஸ் வெயிட் அப்போ கிராஸ் வெயிட் நெட் வெயிட் ஒரு கோன் எடுத்து நீங்கள் போட்டால் ரேண்டமாக ப செ செக் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும் அங்கே அதிகமாக வருதா கம்மியாக வருதா நம்ம ஆயிரத்தி இரநூத்தி எத்தனை கிலோ ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது கிலோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது கிலோக்கு ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை கிலோ நமக்கு வந்துடும் அங்கேயே தெரிஞ்சு போகிறோம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது தான் வந்திருக்கா இல்லை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வந்திருக்கா இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோ வந்திருக்கான்னு இங்கேயே தெரிஞ்சு போயிடும் கம்மியாக வர்றது ஜாஸ்தியாக வர்றதுங்கிற குற்றம் சொல்கிறக்காண்டி இந்த இடத்துல நான் பேசலை இட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் சிஸ்டம் நமக்கு ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நம்ம வாங்குகிற பொருளுக்கு என்ன விலை கொடுக்குறோமோ அதுக்கான பொருள் வரதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் என்ன குவாலிட்டி கேட்டால் அந்த குவாலிட்டி வரதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இதுதான் பாயிண்ட் அப்போ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்னா யான் கவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண டெஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம கொடுத்த கவுண்ட் தான் நம்ம கேட்ட கவுண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்களா மினிமம் அதாவது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் மற்ற வந்து இயே பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு குவாலிட்டி அதாவது டேனாசிட்டி டெஸ்ட்டு இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவுண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ப்ராடக்ட்டு சிபி சிஎஸ்பி இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிங்களா இல்லையாங்கிறது அது பையனுடைய டிமாண்டை பொறுத்திருக்கு ஆனால் மினிமம் நீங்கள் எதை டெஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய பர்பஸ் கார்டு எதை டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் கவுண்ட்டு நம்ம கேட்ட கவுண்ட் வந்திருக்கா இல்லையா இதை டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால தான் இங்கே இந்த இடத்துல காலம் போட்டிருக்கேன் சரி இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது வாங்குகிறோம் இருபத்தேழு பேருக்குன்னு சரியா நான் முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா இங்கே கேட்கலாம்
அந்த பிசிஎட் பிரகாரம் நீங்கள் என்ன யான் வந்திருக்கோம் அதுக்கு எவ்வளோ வந்து நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா நாலு லட்சத்து நாற்பதனாயிரம் ரூபா தான் வருது அஸ்பர் காஸ்டிங் அப்போ நீங்கள் யான் எவ்வளோ எடுத்திருக்கீங்க பத்தொம்பதாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மேபி நீங்கள் அன்றைக்கி ரேட்டு போட்டப்போ வேறு ரேட்டு இருந்திருக்கலாம் இப்போ ரேட்டு மாறியிருக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கேயாவது லென்த்தில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் எச்சா வந்திருக்கலாம் நீங்கள் ஆர்டரை கவனிக்காமல் விட்டுருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரியான காரணங்களால் உங்களுக்கு என்ன வருது நீங்கள் போட்ட காஸ்டிங்க்கும் நம்ம இப்போ அஸ்பர் ஆக்சுவலுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா யானில் உங்களுக்கு நஷ்டம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த யானை டெஸ்ட் பண்ணி அடுத்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டெல்லாம் நம்ம பேசுகிறது பெருசாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து விவரமாக சொல்கிறதுக்காண்டி இவ்வளோ பேசுகிறோம் இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜாப் தான் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் போட்டு வச்சுருங்க கவுண்ட் வந்த உடனேயே யான் வந்த உடனே நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பார்க்கணுமோ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபில்லப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு இதை கன்சால்டேட்டராக போடுவோம் எங்கே லாஸ் எங்கே மைனஸ் வருங்கிறது நம்ம கன்சால்டேட்டராக போடுவோம் போடும்போது நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்றைக்குமே எனக்கு பெர்ஃபெக்ட்னஸ் வேணும் எனக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக வேணும் எனக்கு வந்து அக்கார்டிங் டு தி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம மார்க்கெட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது விஸ் இட் பி ஸோ எஃபெக்டிவ் இன் இன் குவாலிட்டி அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா ரேட் இந்த ரேட் ரெண்டுமே நமக்கு பொதுவாக நல்ல கம்பெனிங்கிறது என்ன சப்ளை தி கம்ப்ளீட் தி ஆர்டர் வித் இன் தி டைம் வித் அவுட் காம்ப்ரமைஸ் இன் தி குவாலிட்டி வித் இன் அ காம்படிட்டிவ் ரேட் இதான நம்மளுடைய தம்புரூலாக இருக்க முடியும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பொருளை கொடுக்க வேண்டும் சரியான குவாலிட்டியாக கொடுக்க வேண்டும் இருக்கிறதுலே காம்படிட்டிவ் ரேட் நம்மளாக தான் இருக்கணும் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் எனி கம்பெனி ஃபார் பெஸ்ட் கம்பெனி அதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் காலங்காலமாக நம்ம வந்து இதில் வந்து சர்வைவல் ஆக முடியும் சரி மற்ற வீடியோஸ் இதனுடைய கண்டினியூட்டி நம்ம பார்ப்போம் திரும்பவும் அடுத்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக எழுதி போட்டு இந்த ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக பார்ப்போம் நம்ம அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிருந்து வணக்கம் கூடி விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் நன்றி வணக்கம் Thank you very much.